Okay. Masih ono, masih ono. Halo, Mas Yon. Mas Yono. Om Sarif, Om Sarif. Coba tes suara, Mas Yono. Tes. Tes suara. Oke, okay, oke. Okay, Om Sarif, Om Sarif. Om Sarif monitor. Ini lagi trouble ini, Om Sarif. Uh, apa namanya? Mic audionya masih belum connect. Oh ini sudah connect. Om Sarif monitor. Ya pagi Mas Amin. Siap, siap. Pagi bang. Mau kan? Oke ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pagi ini itu ada tampil dua orang ya, Mas Siono dan Pak Sarif. Saya siapin dulu filenya ya. Ini bisa ya. langsung dua orang nih. Kondensinya bisa dua orang. Oh, Masion, mana Masion? Jadi uh, kalau kita lihat polanya ya, kalau kita lihat polanya. Kita kan punya, jelas ya, punya prinsip hipotesis. Jadi, semua masalah itu dirumuskan, ya, dirumuskan dalam prinsip hipotesis non-dual. Nah, kadang-kadang tuh kita tidak punya ini masalah atau gejala-gejala masalah itu nggak dirumuskan sama sekali gitu, nggak dirumuskan jadi dia mengalir begitu saja dari satu wacana ke wacana, ke wacana lain sehingga evolusi itu ya lambat gitu ya karena prinsip tidak ketiadaan prinsip yang mengatasi ya kekacauan itu ketiadaan prinsip yang itu memahami kekacauan. Nah di acara bincang-bincang pagi ini, ini kita saya coba ini ya masuk ke format baru, coba rumuskan masalahnya itu dalam prinsip non dual gitu. Sehingga kemudian itu setiap orang uh, datang itu dengan sudah ada rumusannya, sehingga uh, jawabnya itu cepat. Karena sudah dirumuskan. Seperti itu. Prinsip non-dual itu kan sebenarnya sederhana. Keilahian teralienasi atau teridentifikasi, teralienasi atau teridentifikasi. Seperti itu. Nah, ini pagi ini ini dulu ya, saya susunkan dulu sehingga teman-teman bisa acara CV ini bisa 10 orang misal ya sekali transendensi. Kenapa? Masalahnya sudah dirumuskan atau gejala 
gejala masalah sudah dirumuskan. Kalau masalahnya kan jelas. Keilahiannya, ini masalah ini. Masalahnya itu jelas. Keilahian teralienasi atau teridentifikasi. Gejalanya ini yang banyak. Ada yang gejala sakit. Ada yang gejala ekonomi. Macam-macam lah ya. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, dalam merumuskan gejala itu bahwa kita harus menemukan ya, menemukan uh, diri keterlibatan diri dalam medan penarik yang lemah. Jadi itu kita harus mampu menemukan ini. Kita harus mampu membuktikan ya, bahwa diri terjebak dalam medan penarik lemah. Semakin banyak kita menemukan bukti keterlibatan diri dalam medan penarik lemah, maka itu oh. Proses transendensi itu akan cepat, gitu ya. Seperti itu. Jadi kita datang dengan sudah membawa rumusan bahwa diri saya pernah terjebak dalam medan penarik lemah. Sehingga tugas saya kapan? Saya tinggal tanya, kapan? ya? Kapan? Lalu apa yang terjadi? Nah, Ketika diri terjebak dalam dan penarik lemah, ketika diri terjebak <tuh> dalam medan penarik lemah, apa yang terjadi? Kita akan mencari sampai pada level belief sistemnya gitu ya. Apa yang terjadi? Atau belief sistem apa yang apa yang terbentuk? Ini harus ditemukan nih ya. Belief sistem apa yang terbentuk? Seperti itu. Oke kita ini dulu ya. Rumusannya seperti itu ya. Rumusannya kayak gitu. Ini langsung berpikir dengan menggunakan konsep ya. Kita berpikir dengan menggunakan konsep. Nah, mungkin ini Pak Sarif atau Pak Yon bisa bercerita gitu ya. Bisa bercerita menceritakan sebuah yeah. gejala lalu kita rumuskan. Coba-coba. Pak Sarif dulu, Pak Sarif dulu. Ya catatan ya. Bukan saya. Jadi di kami ada perasaan kesal, marah begitu saya cek cek. Akhirnya, oh ternyata adanya hasrat gitu. Saya tidak berpulang ke rumah. Ya. apalagi kalau habis capek, apalagi kalau habis hujanan gitu. Jadi, oh iya. Nah, uh-huh. karena kan saya, saya periksa hasrat eh, saudara, ya. sehingga kemudian ya kalau tetap pada hasrat ya nggak akan capek, tetap bakalan kesal gitu, bakalan marah. Oh. Uh, ya kemudian halo uh, apa ya pada saat itu itu iya bang oh, suaranya putus-putus ya ya 
Ya, saya ulangi ya. Jadi pada hilang lagi suaranya. Lemaran. Aduh. Ini gangguan sinyal nih. Tes tes. Sudah sudah sudah. Sudah bagus ya. Jadi eh, apa? Penemuan itu apa hasil apa kesalahan itu ya. Bisa kenapa kesal kenapa marah? Ya adanya ternyata adanya hasrat begitu ya. Adanya hasrat ingin disambut dengan keramahan gitu ya. E, apa ya itu tidak terpenuhi gitu. E, kemudian ketika tidak terpenuhi ya ya ternyata saya cek kembali bahwa apa ya hasrat itu menunjukkan ekspresi kesadaran sebagai tidak punya gitu ya. sehingga nggak akan nggak akan bisa terpenuhi ya. terus menerus kalau berdasarkan kepada hasrat sehingga harus dilepaskan gitu beralih kepada eh, niat untuk memilih yang lebih tinggi ya. berdasarkan niat pilihan eh, eh, apa bukan bukan berdasarkan hasrat yang kedua dilema bang dilema dilema dalam memilih begitu ya ketika eh, apa kondisi keuangan gitu ya ini memilih misalnya ini diperbaiki motor dulu atau perbaiki laptop gitu ini menyebabkan kebingungan ya kebingungan menunda ya menunda atau bahkan jadinya tidak jadi gitu ya apalagi kalau udah lewat waktu ya keburu kelewat gitu keputusannya apa uh, jadi apa jadi nggak jadi gitu yang biarin aja lah gitu. bingung nah itu saya belum belum ngerti gitu. dari dari kesadaran mana kalau di rumah seperti itu uh, apa dua dua dulu atau lanjut nih bang oke okay, itu dulu ya Ya, ya. Uh, prinsipnya kan tadi tadi udah ketemu tuh ya yang yang asal awal saya tidak punya ya, ya. Okay. ini kan uh, belief sistem ya ini kalau ya. di YouTube ada ada lagu-lagunya ini aku orang tak punya gitu ya itu tingkat kesadaran <laughs> itu nanti Pak Sarif sama uh, ini Pak Sarif sering-sering dengerin lagu aku orang tak punya jadi kita udah tem- udah nemu nih ya. yeah. nah, saya tidak punya yeah. itu kan kesadaran di hmm. 60 65 gitu ya Jadi 6065 itu iya. Kalau ini kan fakir ya. Iya. Ini miskin. Mari kita coba lihat ya simulasi bagaimana Ini Mas Yon bisa ikut juga ini simulasi ya. Saya kira semua bukan hanya Pak Sarif sama Pak Yon, semua juga bisa ikut. Bagaimana pengaruh medan penarik yeah. 60 atau 65 ini pada kesadaran diri. Ini kan yang perlu ditemukan nih, ya. Yeah. Bagaimana pengaruh 
Medan Penarik 60 atau 65. Saya yang orang tabunya ini. Pada kesadaran diri kita, nature 60 itu itu mempengaruhi kesadaran diri apa gitu. Nah, saya tambahkan keadaan orang yang tabunya itu kan begini. Dia berangkat dari need kebutuhan dasar ya toh? Iya. Kebutuhan dasar untuk survive ya toh? untuk hidup. Ya kan? Kebutuhan dasar untuk hidup itu tidak cukup. Bahkan hmm. tidak tersedia. Tidak cukup. atau tidak tersedia itu oh, terangannya ya kita bisa membayangkan oh, misalnya ada misalnya ada anak kecil umur 10 tahun terjebak dalam nature 60-65 ini. Kira-kira beli sistem apa yang akan terbentuk pada katakan anak kecil tadi? Ya. Apa yang akan dialami oleh anak kecil ini dalam nature 60 atau 65? Itu kan kita bisa simulasi itu. Iya. Kira-kira apa? Uh, coba satu-satu, Pak Sarif. Pak Sarif, apa kira-kira? Kita kan kita bisa membayangkan diri kita ya masuk hmm. dalam nature itu. Hmm. Nah, kecil sih, biasanya nangis. Oke, okay. nangisnya nangis apa? Nangis. nangis. Tadi minta apa dipenuhi minta mungkin sesuatu. nangis kelaparan ya oh. nangis kelaparan misalnya ya kan yeah. menangisnya menangis kelaparan kalau Mas Yon apa halo Mas Yon ya saya pengasar kalau misalnya ada anak kecil laki-laki terjebak dalam nature 60 sampai 65 ini di mana kebutuhan dasar untuk hidup tidak cukup tidak tersedia apa yang akan dialami oleh anak ini keadaan mencekam itu tadi gimana Ada takut 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 apa takut semuanya mengancam apa merasa berdiri terancam itu mau makan susah, mau makan susah itu. Jadi hidup serba susah ya? Iya. Hidup, hidup serba susah. Terus Pak Sarif apa lagi kira-kira? Ah. kebingungan ya harus dilakukan jadi ketika kita bisa bayangkan anak anak-anak ya masuk dalam nature 60 sampai 65 ini keadaan pertama pasti akan sering banyak menangis kelaparan atau kalau ini dia akan sering menahan lapar gitu ya hmm. menangis atau ya menahan lapar apalagi kira-kira yang lain mungkin yang lain ya, hanya Pak Sarif sama Pak Masion yang lain apa yang lain yang lain yang
meminta bantuan orang lain oh meminta-minta kali ya ya bisa meminta-minta ya oke okay. bisa meminta-minta kalau nggak meminta-minta dia turun ke 50 ya kan bagaimana lagi mau hidup ya kan bagaimana lagi mau hidup kalau nggak meminta-minta Oke, okay, Masion, Masion, apa lagi? Itu pun cerita, Bang. Hah? Kecewa ya. Gimana? Hidup penuh cerita. Gimana gimana, Masion? Hidupnya menderita banget. Ala ini udah hidup serba oh, susah ya. itu menderita. Oh. Ini udah Kemungkinan lain, kemungkinan lain. Belum dapat, Pak. Seperti itu. Apa kira-kira? Nah, ini. Coba lihat anak-anak yang kekurangan makanan begitu. Jadi bayangkan, bayangkan. Coba lihat orang yang dalam keadaan untuk kebutuhan dasar itu nggak cukup gitu. Jiwanya itu akan mengalami apa? Coba dilihat. Nyuri ya betul, nyuri-nyuri bang. Kekebuan bisa orang. nyuri, Hah? kebun orang gitu, nyebutin singkong kebun orang lain. Iya bisa nyuri, ya kan? Bisa nyuri. Masion, apalagi Masion? Tadi meminta-minta, kalau nggak ada ya nyuri itu bisa, ya. Ini latihan ini ya latihan mengenali pengaruh dan penarik pada kesadaran diri kita. Apalagi Mas Yon? marah-marah. Enggak iso. Ini jangan. Jadi nature-nya itu hanya kekurangan ini. Nature-nya itu hanya kekurangan. Hanya ini yang ada. Hanya ini mode. Mode kehidupannya itu hanya satu, ya. Yaitu kekurangan. Bagaimana dia mau marah sama siapa? Kan hanya Jadi, kan Jadi, hanya teman. dirinya dan nature itu gitu. Gak ada yang lain gitu. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Hanya dirinya, jiwanya pada nature itu. Apa yang akan terjadi? Perilakunya apa? Murung terus kan? Murung Seakan itu apa ya kira-kira? Seakan diri tak berguna. Enggak, nature-nya itu hanya ini, hanya dia persoalan orang nggak bisa, nggak cukup, nggak cukup uh, untuk hidup itu loh. Hanya itu kira-kira apa tuh kemungkinannya? Apa ya? Mengais-ngais sampah itu, makan apa adanya. Ya, jadi dia bisa mencari ya, bisa mengais-ngais sampah gitu ya. Apalagi kira-kira? Apalagi Pak Sarif? Hmm? belum kepikir bang. Bisa nggak kita membayangkan jiwa yang terjebak ya? Pada nature 65 ini itu apa gitu? Bagaimana dia? 
melihat kehidupan gitu ya. Jadi hmm? yang terlihat itu dunia itu penuh kelangkaan ya, dah. Tidur balingan. Hmm? Tidur. Tidur. Iya, melupakan lapar itu tidur. Ya tidur tiduran, malas gitu ya? Iya. Oke oke, ini kita coba kita coba simulasi kan, kita coba simulasi. Siapa tahu dari salah satu ini ini bisa kita lihat, kita kita bisa kita temukan dalam diri kita gitu ya. Iya. Yeah. Seperti itu. Jadi pertama dunia penuh kelangkaan ya. Itu tentang dunia. Terus bahwa kalau kedi, melihat dirinya itu selalu apa? Selalu menerima ancaman itu kan ya. Bukan lagi ancaman ya. Uh, kalau orang misalnya Untuk makan besok itu tidak ada dan nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Gimana dia tuh? Gimana dia melihat dirinya? Jadi, oh. Untuk, untuk makan besok itu nggak ada dan nggak tahu apa yang harus dilakukan artinya tidak ada sesuatu yang dia ketahui untuk mengatasi itu maka dia melihat dirinya itu gimana ya nggak benar ya kalau kayak gitu tidak berdaya dalam artian ya bingung kan pada akhirnya dia bingung jadi itu mulai apa dirinya itu dipenuhi gelapan gitu ya gelap nggak ngerti harus ngapain gitu ya Seperti itu. Ya. Nah, ini ini perlu diwaspadai ya, perlu diwaspadai. Iya. Ya kan. Terus kalau kita melihat fisiknya apa nih, kokoh, lunglai atau gimana, Mas Yon? Orang yang dikuasai energi 65, 60-65 ini, fisiknya itu gimana? Lemah, lunglai, lesu. lesu ah, lemah, lunglai gitu ya. Jadi itu malas-malasan itu karena memang lemah, lunglai, nggak ada energi. Iya. Yang diharapkan apa? Kebutu, uh, yang diharapkan adalah kajian bang. Yang diharapkan tuh biar hari itu bisa makan gitu ya. Iya. Yeah. Biar hari itu hari ini bisa makan. Itu udah bersyukur dia tuh. Kalau hari ini bisa makan tuh ya. Saya pernah di fase-fase itu ya. Yang penting itu bisa makan aja udah. Hmm. Jadi kalau sudah mendapat makan itu langsung pergi tidur. Yeah. 
seperti itu. Oke ya. Oke. Terus apa lagi ya? Yang diandalkan untuk bertahan hidup itu kan tenaganya ya, modalnya itu tenaganya saja ya kan? Iya. Yeah. Modal utama untuk hidup. Itu ya tenaganya. Oh ini. Jangan-jangan keyakinan ini. ini Kalau masih hidup. Itu akan terlihat itu dalam perilaku kita. Hmm. Seperti itu. Ya akan terlihat. Oh, yang paling nyata bahwa mode survive itu itu adalah jadi hidupnya itu survive gitu kan. Modenya survive. Yeah. Bahwa survive itu normal. Ya, toh? Hmm. Survive itu normal. Ibaratnya itu bisa makan aja udah bersyukur kok. Disuruh mikirin masa depan gitu ya. <tuh> Seperti itu. Jadi model survive itu normal. Hmm. Apalagi kira-kira Mas Yon. Halo Mas Yon. Ya, saya bisa. Kira-kira apa lagi? Apa lagi kira-kira? Jadi ini kita mencoba masuk ke dalam feel ya. Jadi kita mesti belajar mencoba masuk ke dalam feel 60 atau 65 ini. Setiap hari itu penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan. Setiap hari penuh perjuangan. Apalagi, jadi kira oh, kalau diri masuk dalam feel ini 60-65 ini kehidupan tuh tampak seperti apa ya? Dia ya, nggak bisa mikir kalau di situ bang. Tadi kan tenang, berdalangan tenaga ya, nggak bisa. Iya nggak bisa mikir. Iya nggak bisa mikir. Oke nggak bisa mikir. Makanya gelap tadi ya. mana tadi gelap itu nggak bisa mikir emosinya kira-kira apa yang dominan oh gelap itu tadi emosinya yang kira-kira apa halo mas Yon ya saya bang emosinya putus asa bang Ya putus asa. Terus yang yang lain? Ya campur tuh sedih, putus asa gitu ya. Emosinya pasti yang dominan tuh ya ya 50 ya dikit-dikit ya 75 gitu ya. 30. dua puluh gitu ya pokoknya persis sama dari lagu atau public itu ya persis sama tuh 
Jadi keinginannya ya ya seperti ini aja. Ya ini kan sad lonely song. Bantu saya hanya untuk melewati hari ini, ya kan? Shake it loose. My concept had always been so strong, and in my head it was always a duet. I never heard this duet before, but I had always seen it as. Jadi kita masuk dulu dalam semua. Beautiful story of two needy people that just did not. Dalam ini ya, feel 60. Kalau kita melampauinya satu-satu gitu. Kalau kita nggak bisa lampaui ini itu kesadaran kita sulit naik ya. Yeah. Jadi ini kita pagi ini mencoba menyadari ya, mencoba menatap pengaruh dan penarik 60 atau 65 pada kesadaran diri kita gitu ya. Kita angkat ke permukaan pengaruh dari feel 60 65 itu. Lalu dari sini yang mana yang pernah kita saksikan diri kita melakukannya gitu ya. Kalau Mas Yon pernah menahan lapar. Sering kan? Oke. Okay. Kalau Pak Sarif Iya, pernah bang, berapa tahun? Oh ya berapa tahun gitu ya? Meminta, minta misalnya ada yang pernah, Mas Yon? Meminta-minta belum pernah kali hutang pun. Nyuri nyuri, nyuri nyuri. Ya itu ngambil nyuri pernah pernah nyuri ngambil apa ngambil apa ngambil singkongnya ada tangga itu dulu tapi kan ngambil singkong ya oke okay. kalau Pak Sari minta ya minta sama paman gitu minta Help, ya, minta tolong gitu ya oke okay, oke okay. masuk uh, masuk udah udah kehabisan bekal uh, nyuri waktu kecil ya Ya, nyuri nyuri jambu tetangga. Oke. Okay. Terus. Mana lagi? Apa? Iya, mm-hmm. iya nyuri pernah nyuri nyuri jambu tetangga gitu. Uh, apa? Memais. Nai sampah ya enggak kayak ini sih. Nai sampah enggak pernah ya. Rupanya penuh kelangkaan ya. Sampah oh, enggak. Kalau menangis kelaparan, saya pernah ini. <laughs> Waktu di Jogja itu, aduh. Nah, es kelaparan pernah nggak Mas Yon? Belum pernah bang. Cuman Bapak Sari? Uh, uh. Mm-hmm. Oke okay, ya. Apa bang? Oh yang yang aduh ini ganjuban sinyal terus. <laughs> ya, Kalau nangis kelaparan um... pernah? Menangis kelaparan, kayaknya enggak sih kalau menangis kelaparan. Oke oke, jadi itu kita harus mulai menyadari ya bahwa diri kita hmm. terlibat. dalam dan penarik lemah ya dan penarik lemah dan ini belum pernah kita lampaui belum yeah. pernah kita pahami gitu ya 
Iya. Belum pernah kita lampaui, belum pernah kita paham itu berarti dirinya yang dulu itu tuh belum ditransendensi. Mm -hmm. Belum ditransendensi mm. gitu. Iya. Yeah. Oke okay, ya. Nanti Pak Arif sama Mas Yon ini ya, coba Yo, ini lagi secara kreatif ditemukan ya temukan uh, kalau diri terjebak dalam 6065 mm -hmm. apa yang terjadi secara fisik apa yang terjadi secara emosi ya kan? mm -hmm. dan gimana gaya hidupnya gitu siap yeah. oke okay, Mas Yon siap siap Mas Yon nanti besok lagi kita lanjut ya besok lagi kita lanjut tapi hari ini ditemukan dulu ya ditemukan kemungkinan kemungkinan yang terjadi kemungkinan kemungkinan yang dialami oleh jiwa ya kemungkinan kemungkinan yang dialami oleh jiwa kita aktivitasnya apa sih jiwa kita itu kalau di nature 65 ini aktivitas jiwanya itu apa di medan penarik 65 atau 60 ini. Coba ditemukan ya. Nanti besok kita transendensi ini. Besok libur kan, Bang? Besok itu hari apa? Oh iya. Iya, 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 libur. Nanti pas buka aja ya. Nanti bisa juga dibahasnya di kelas ini. Transendensi itu. Yang sorenya, yang, nah, yang sorenya ya, Pak. Hmm. Kalau bisa, Pak Mas Yon sama Pak Sarif ikut ya. Sorenya, sorenya. ya, sorenya nanti partisipasi. Nah, ini 12, 13, 14, partisipasi di sini. Jadi tetap aja gitu ya. Malah Rabu, Kamis, Jumat. Jadi di partisipasi sampai Jumat gitu ya. Gantinya CV. Kalau ini itu dulu ya. Tapi nanti ya, Mas ya, Yon sama Pak Sari dan semua teman-teman yang lain coba temukan aktivitas jiwa di Nature 60 dan 65 itu apa. Ya. Ya, ya. Oke, oke, oke. Itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Mas Amir, semuanya. Terima kasih.